பொறியியல் துறைக்கு வந்து வரவேற்பு அப்படிங்கிறது இருக்கா கண்டிப்பாக மாணவர்களிடையே வந்து ஒரு பொறியியல் படிப்பு ஒரு நல்ல கல்லூரி படித்து திறமையில் வளர்த்தா கண்டிப்பாக வேலை இருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த கண்டிப்பாக அந்த மோகம் இருக்கு பெரியார் மணியம்மா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூர் ஏரோஸ்பேஸ் என்ஜினியரிங் வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் அன்மேண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் கோடிங் ஜாப் ப்ரோக்ராமிங் ஜாப் உடைய தேவை கம்மியாகிடும் அதனால நான் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்க வேணாம்னு சொல்ல கிடையாது இன்னைக்கு மெக்கானிக்கலுக்கு ஃபியூச்சரில் வாய்ப்பு அது யாருக்குன்னா நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெக்கானிக்கல் படித்தா மட்டும் போதாது கண்டிப்பாக இனிமேல் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில் ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச் வச்சுட்டு பெரிய வேலை வாய்ப்பு எதிர்பார்க்க முடியாது Electronics is going to be a very base thing. Now, this is the last year rank. This is the last year rank. This is the last year rank. This is the NRF ranking. Pick the board. If you don't have a pure sense, Max is not a real name. So, I will tell you how to do it. If you don't have engineering, you don't have to do it offline. வானமேலைக்கலாம்ங்கிறதமாக வழிகாட்டுறதுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு துறைசார் நிபுணர்களோட தொடர்ந்து கலந்துரையாடல்களை நடத்திட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்று பொறியியல் படிப்புகளுக்கான தேவை முக்கியத்துவம் அது எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு மிக்க ஒரு படிப்பாக மாறிட்டு இருக்கா நிறைய லே ஆஃப்ஸ் பார்க்க முடியுது ஸோ பொறியியல் படிப்பு எந்த அளவுக்கான நிலையில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இருக்குது அப்படிங்கிற சம்மந்தமான பல கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறதுக்காக பிரபல கல்வியாளரும் இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக கல்வித்துறையில் இருக்கிறவருமான ஜெயபிரகாஷ் காந்தி நம்மோடு இணைந்திருக்கார் வணக்கம் சார் இப்போ நிறைய நம்ம அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பார்க்க முடியுது இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பிட்ட குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஐடி துறையில் ஸோ நிஜமாலுமே பொறியியல் துறைக்கு வந்து வரவேற்பு அப்படிங்கிறது இருக்கா இல்லை இருக்கு கண்டிப்பாக மாணவர்களிடையே வந்து ஒரு பொறியியல் படிப்பு ஒரு நல்ல கல்லூரி படித்து திறமையில் வளர்த்தா கண்டிப்பாக வேலை இருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த கண்டிப்பாக அந்த மோகம் இருக்கு அது கண் கூட பார்க்குறோம் பட் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடிக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கு பட் அதை வந்து நான் சரின்னு சொல்ல மாட்டேன் இல்லை தப்புன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இனிமேல் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வேலை வாய்ப்பு தரப்போகிறது இல்லை இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் தான் இப்போ வந்து போன தடவை நான் சொல்லும்போது தான் ஒரு எலக்ட்ரானிக்கையும் கம்ப்யூட்டரையும் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி பட் கோருக்கு வாய்ப்புகள் ஃப்யூச்சரில் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு இருபத்தேழில் பிகாஸ் வேர்ல்டு டிஜிட்டலாக மாறும்போது சென்சார் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி இது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் வந்து டிஜிட்டல் மயமாகும்போது அந்த ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் போது கண்டிப்பாக ஒரு கோருக்கு ஒரு வாய்ப்பும் கண்டிப்பாக வருது இஃப் கோரில் படிக்கிற மாணவன் கூட கம்ப்யூட்டேஷ்னல் ஸ்கில்ஸ் கற்றுக்கிட்டோம்னா வாய்ப்புகள் நிஜமாகவே நன்றாக இருக்கும் ஃபியூச்சரில் ஸோ இப்போ இசிஇ ட்ரிப்பிள் இ மெக்கானிக்கல் மாதிரியான கோர் படிப்புகள் முடித்தவங்களுமே கூட அவங்க படித்து முடித்து வேலைக்கு சேரும்போது ஐடியில் சேர்ந்து கூடுதலாக கோடிங் அந்த மாதிரி கற்றுக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு ஹெல்த்தியான போக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அது வந்து இருந்தது இனிமேல் வந்து கோடிங் ஜாப் ப்ரோக்ராமிங் ஜாப் உடைய தேவை கம்மியாகிடும் அதனால் நான் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்க வேணாம்னு சொல்ல கிடையாது பிகாஸ் பாதி ப்ரோக்ராமிங் வந்து இந்த சேட் ஜிபிடி ஓப்பன் ஏஐ இப்போ வந்து ஆட்டோ ஜிபிடிலாம் வந்துருச்சு கோ பைலட் வந்துருச்சு இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இனிமேல் நான் வெறும் சி ப்ளஸ் படித்தேன் பைத்தான் படித்தேன் இதை தாண்டி நிறைய புது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வந்துருச்சு ஹார்ட்வேர் டிஸ்கிரிப்ஷன் லாங்குவேஜ் வந்துருச்சு இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் இப்போ இதே மாதிரி தான் இப்போ தான் அதுக்கு இப்போ மெக்கானிக்கல் எடுக்கிறான் மெக்கானிக்கலுக்கு வந்து நான் சொல்லணும் இன்னைக்கு மெக்கானிக்கலுக்கு ஃபியூச்சரில் வாய்ப்பு வருது யாருக்குன்னா நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெக்கானிக்கல் படித்தா மட்டும் போதாது மெக்கானிக்கலையும் வந்து கம்ப்யூட்டேஷ்னல் வருது அதனால தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு கல்லூரி தேர்ந்தெடுக்கும் போது இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அட்வான்ஸ் லேர்னிங் சென்டர் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி டூல்ஸ்லாம் இருக்கான்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ எல்லா இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல கல்லூரியில் படித்து ஒரு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணும்போது கூட கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டேஷனலையும் வந்து கற்றுக்கிட்டால் பெட்டர் இல்லை நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் எடுத்துருக்கேன்னா நான் எடுக்க வேணாம் தொடையாது லேர்ன் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டெக்னாலஜி ரெண்டுமே இன்டெக்ரேட் பண்ண சூப்பர் வாய்ப்பு இருக்குது சார் இது எப்படி சார் பண்ணலாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் வந்து நிறைய கல்லூரிகள் அட்டானமஸ் ஆகிடுச்சு சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டம் தான் 
நீ கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறியா சூஸ் இயர் எலக்டிவ்ஸ் உன் எலக்டிவ் சூஸ் பண்ண சூஸ் இயர் எலக்டிவ்ஸ் ரிலேட்டட் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீ எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறியா சூஸ் இயர் எலக்டிவ்ஸ் ரிலேட்டட் டு கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணு ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ கோர் படிப்புகள் அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் கற்றுக்கிற மெத்தட்ஸ் இருக்கும் இப்போ கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு இனிமேல் வந்து இப்போ இந்த இப்போ நம்ம சிலபஸ் வந்து அதனால தான் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அதனால தான் இந்த நிறைய அட்டானமஸ் காலேஜ் டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து அவங்க தே ஆர் ஏபிள் டு கிரியேட் ஓன் தேர் சிலபஸ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணி அவங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன தேவையோ அது தகுந்த மாதிரி அந்த போர்ட் ஆஃப் போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸில் இண்டஸ்ட்ரி பீப்பிளையும் கொண்டு வராங்க என்ன என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் எங்களை மாதிரி கழிவாரம் கூப்பிடுறாங்க ஸோ அந்த மாற்றங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ இது வந்து எல்லா கல்லூரியும் நடக்குதான கேள்விக்குறி சில கல்லூரிகளில் வந்து இது புரிஞ்சு மாணவர்களுக்கு என்ன தேவையோ தகுந்த மாதிரி சிலபஸையும் டெக்னாலஜியும் அடிஷ்னல் ஸ்கில்ஸும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால தான் நாங்கள் கல்லூரி தேர்ந்தெடுக்கும்போது பார்த்து தேர்ந்தெடுங்க கண்டிப்பாக இனிமேல் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில் ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச் வச்சுட்டு பெரிய வேலை வாய்ப்பு எதிர்பார்க்க முடியாது மல்டி ஸ்கில் மல்டி டிசிப்ளினரி இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் இல்லை ஃபோர் இயர்ஸ் கழித்து எந்த படிப்பு வந்து எந்த ஒரு படிப்புக்கான வேலைவாய்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிரகாசமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் மெயினாக வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் தாங்க மெயின் டிஜிட்டல் என் என்டையர் வேர்ல்டு இஸ் பிகமிங் வர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் ஈவன் ஏன் அதில் வந்து ஏன் ஈஸி மேலே கொண்டு வரேன் நான் ஏன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபர் இன்ஜினியரிங் எனக்கு அப்படின்னா ஈவன் டேட்டா கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து இட்ஸ் கோயிண்ட் பி வெரி ஃபாஸ்டர் வைஃபை வந்து தாண்டி இப்போ லைஃப் ஃபைன் வரப்போகுது அதாவது லைட்னிங் ஸ்பீடில் டேட்டா கேன் பி டிரான்ஸ்மிட்டட் அப்படின்னு வரப்போகுது ஸோ அடுத்தது வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் இன்னொன்று வந்து இன்னொரு ஏன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வருதுன்னா இப்போ வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பில்லியன் டிவைஸ் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்டர்நெட்டில் அதே பெரிய விஷயம் செவன்ட்டி ஃபைவ் பில்லியன் டிவைசஸ் ஃப்யூச்சரில் என்ன சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இன்னும் இருபத்தி இருபத்தாறில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டிவைஸ் ஆர் கோயிங் டு பி கனெக்டட் த்ரூ இன்டர்நெட் அப்போது நினச்சி பாருங்கள் நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற பாப்புலேஷனில் ஒருத்தருக்கு ஆறு டிவைஸ் கனெக்ட் ஆக போகுது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு நூறு பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்காங்கன்னா அறுநூறு டிவைஸ் கனெக்ட் ஆகும் சொல்கிறாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து வந்து ஒரு டிஜிட்டல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு டேக்ஸ் ப்ளேஸ் எவ்ரி திங் இன்க்ளூடிங் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் லா எல்லாமே ஈவன் அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாமே வந்து வேர்ச்சுவல் விஷுவல் வேர்ல்டில் வருது அப்படி இருக்கும்போது நாளைக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி பேஸ் திங் அப்படின்னு சொல்வேன் எப்படி ஒரு காலத்தில் கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிகாஸ் டிஜிட்டல் அதுக்காக கம்ப்யூட்டர் வேணும் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக கம்ப்யூட்டர் வேணும் ஸோ கம்ப்யூட்டரையும் டிஜிட்டலையும் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு நல்லாயிருக்கும் இப்போ கடந்த சில ஆண்டுகளாக வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அது சார்ந்து நிறைய படிப்புகள் வந்து அறிமுகமாச்சு நிறைய பேர் அந்த கோர்ஸை சூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ கொஞ்ச நாளாக கொஞ்சம் மாதங்களாகவே வந்து கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்பிள் நிறைய நிறுவனங்கள் ஐடி நிறுவனங்கள் வந்து லே ஆஃப்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் இல்லை புதுசாக சேர்ற மாணவர்கள் அவங்க வெளியே வரும்போது அவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புன்றது எப்படி இருக்கும் இல்லை அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அதனால தான் இந்த வருஷம் வந்து எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர் சார்ந்த படிப்புகள் நிறையா வந்துருச்சு அதை தாண்டி ஈவன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லேயும் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸு மிஷின் லேர்னிங்லாம் வந்துருச்சு ஸோ ஒரு சடனாக வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு இருபத்தேழில் வில் பி ஃப்ளட்டுங்கிறோம் வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இதுக்கு வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கு போது பார்க்க வேண்டி இருக்குது பட் அது இல்லைன்னு சொல்ல கிடையாது அப்போ நீ கம்ப்யூட்டர் படிக்கும்போது அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொன்னேன் மல்டி கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய நியூ டெக்னாலஜிஸ் ரிலேட்டட் டு கம்ப்யூட்டர் வந்துருச்சு இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து பிக்கஸ்ட் டிமாண்ட் வந்து ப்ராம்ட் இன்ஜினியரிங் வந்துருச்சு ப்ராம்ட் இன்ஜினியரிங் இது யார் வேணால் பண்ணலாம் ஸோ நியூ டெக்னாலஜி விஷ்வ ரூபத்தில் வந்துட்டுருக்கு வி நீட் டு கீப் அப்டேட்டிங் அதுதான் இங்கிலீஷில் இப்போ லேட்டஸ்ட் சேங் என்ன சொல்கிறாங்க இஃப் யூஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் டுடே யூ ஆர் ஜாப்லெஸ் டுமாரோங்கிறாங்க யூ நீட் டு
பட் இது எல்லாமே ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக வச்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணுனா இப்போ வந்து நீ என்ன பண்ண எப்படி வந்து ஒரு சூஸ் பண்ணலான்னா இப்போ மொத்தம் நாலு ரவுண்டு இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் நடக்குது இப்போ நீ வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல மார்க் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோ நூற்றி எண்பதுக்கு மேலே அப்போ நீ வந்து என்ன பண்ணால் லாஸ்ட் இயர் முதல் ரவுண்டில் டாப்பர்ஸ் வந்து என்னென்ன காலேஜ் சூஸ் பண்ணாங்க செகண்ட் ரவுண்டில் என்னென்ன காலேஜ் சூஸ் பண்ணாங்க அந்த காலேஜஸ்ஸுடைய ஃபஸ்ட்டு விவரங்கள்லாம் அறி நேரில் போய் பார் இந்த காலேஜ் வந்து அந்த காலேஜ் பேர் உதாரணத்துக்கு ஏ காலேஜ் இந்த காலேஜ் வந்து என்ஆர்எஃப் ரேங்கிங் இருக்கா டிக் போர்டு அடுத்தது நான் சொன்ன மாதிரி நேக் அக்டேஷன் இருக்கா டிக் போர்டு அடுத்தது என்பி என்பிஏ அக்டேஷன் இருக்கா டிக் போர்டு அடுத்தது வந்து சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கா டிக் போர்டு ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் சொல்லி தராங்களா ஜாப்பனீஸ் ஜெர்மன் டிக் போர்டு அது ஹையஸ்ட் சேல்ரி வந்து ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வாங்கி கொடுத்துருக்காங்களா டிக் அடி அடுத்தது வந்து கோர் கம்பெனிஸ்லாம் வந்துருக்காங்களா டிக் அடி டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் இது மாதிரி பெரிய கம்பெனி அப்டேட் பண்ணிக்கான் பார் அடுத்தது வந்து கம்பெனி நடத்துகிற போட்டிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தயார் பண்ணுறாங்களா அது வந்து டிக் அடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ரிசல்ட் அனாலிசில் ரிசல்ட் எவ்வளோ இருக்குது அட்டானமஸ்னால் எவ்வளோ ரிசல்ட் இத்தனையும் நீங்கள் அலசி ஆராய்ந்து ஒவ்வொரு கல்லூரி பேர் போட்டு ஒரு சார்ட் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் எது ஜாஸ்தி டிக் இருக்கோ அது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு போட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சத்தியமாக ஒரு கல்லூரி நல்ல கல்லூரி உங்களால் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் சொல்கிறேன் இப்போ கல்லூரி வந்து எப்படி தேர்ந்தெடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஒரு கோர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம எப்படி முடிவு செய்யணும் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து மக்களிடையே வந்து ஒரு கிரேஸ் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் படித்தா வேலை அப்படிங்கிறது இப்போ ஈஸி படித்தா வேலை இல்லை நான் மெக்கானிக்கல் படித்தா வேலை அப்படிலாம் கிடையாது ஈஸி படித்தாலும் வேலை இருக்குது மெக்கானிக்கல் படித்தா இருக்கணும் கம்ப்யூட்டர் படித்தாலும் இருக்குது உன் திறமையை பொறுத்து தான் நான் வந்து எப்பவுமே சொல்வேன் எந்த கம்பெனியை வந்து உன் டிகிரியோ மார்க் வச்சு வேலை கொடுக்க போகல அவன் எதிர்பார்க்குற திறமை அவன்கிட்ட இருக்கணும் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எந்த கல்லூரியில் வந்து இப்போ நம்ம ஃபியூச்சர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்க போகும்போது நம்ம ஏன் வந்து ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் சூஸ் பண்ணக்கூடாது சரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் கிடைக்கலையா பயங்கர டிமாண்டாக இருக்கா நீ நீ வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கூட சூஸ் பண்ணு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சூஸ் பண்ணுறது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்கில் கற்றுக்கோ ஸோ ஒரு பிரான்ச் வந்து நீ வந்து ஒரு ஒரு பிரான்ச் வச்சுட்டு இனிமேல் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லாமே இன்டெகிரேட் ஆகுது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து பாருங்கள் ஒரு பெரிய கம்பெனி லைக் கியாலாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க புது இ வெஹிக்கிள்லாம் வந்துருக்கு அந்த டெக்னாலஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங்கோ ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் அதை கிரியேட் பண்ணிக்க முடியுமா அதில் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியருடைய வேலை இருக்குது எலக்ட்ரிக்கலுடைய வேலை இருக்குது எலக்ட்ரானிக்டைய வேலை இருக்குது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் வேலை இருக்குது ஒரு டிசைன் இன்ஜினியருடைய வேலை இருக்குது ஒரு ஏஐ இன்ஜினியருடைய வேலை இருக்குது எல்லாமே வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணாலும் அந்த காரியை உருவாக்க முடியுது ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அதனால தான் நான் வந்து எப்போவுமே சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ் ஒரு காலத்தில் வந்து கம்ப்யூட்டர் வாஸ் அ பேஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோயிண்ட் பி அ பேஸ் லேர்ன் கம்ப்யூட்டேஷ்னல் ஸ்கில் லேர்ன் டிசைன் லேர்ன் ரிலேட்டட் டு ஏஐ எம்எல் டேட்டா சயின்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் வந்து இது வந்து எல்லாமே வந்து அடிஷ்னலாக கற்றுக்க வேண்டியது அதனால தான் நான் வந்து சொல்வேன் யாராவது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங்கில் நான் டிகிரி கொடுக்குறேன்னா நான் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இது வந்து ரெடிகுலேஷன் சொல்வேன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங்கிறது ஒரு டூல் பட் நம்ம கல்லூரிகள் கொடுக்கலாம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏஐசிடி நான் வந்து திருப்பி நான் வந்து கேட்பேன் நான் உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட கேள்வி ஏன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் மெயின் கேம்பஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் ஏன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸ் இல்லை ஏன் ஐஐடி பாம்பேல இல்லை ஏன் ஐஐடி சென்னையில் இல்லை ஏன் என்ஐடி திருச்சியில் இல்லை ஏன் டாப் இன்ஸ்டியூட்டில் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் கொடுக்கறதில்ல ஏன் பெரிய யூனிவர்சிட்டி உலகத்தில் நிறைய யூனிவர்சிட்டியில் ஏன் கொடுக்கறதில்ல இட்ஸ் அ டூல் இதில் நீங்கள் நீங்கள் வந்து சில பேர் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிக்கணும்னா நான் படிக்க வேணாம் சொல்லி இட்ஸ் நீடட் இப்போ அதை டிகிரியாக படிக்கிறதோட நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்து படி இது அடிஷ்னலாக படிங்கிறேன் தட் இஸ் மோர் பெட்டர்னு சொல்லுவேன் இதுதான் நாங்கள் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இன்றைக்கி ஒரு கோர்ஸை சூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சார் இப்போ ஃபஸ்ட் குரூப் எடுத்தவங்க மட்டும்தான் வந்து பொறியியல் படிப்புக்குள்ளே போக முடியுமா யாரெல்லாம் பொறியியல் படிக்கலாம் இல்லை கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பொறியியல் படிக்க படிக்கணும்னா மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி
ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் அதில் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆனால் அட்வான்ஸு பட் நான் கண்டிப்பாக சொல்வேன் ஒரு மாணவன் வந்து ஈவன் ஸ்டேட் போர்டில் படித்தா கூட ஒரு ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் வந்து எழுதுறது தப்பே கிடையாது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கூட வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த காமன் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்னு வந்துருச்சு சிஇஇடி அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போது முதல்ல வந்து நிறைய பேர் நினச்சிருந்தாங்க இந்த சிஇஇடி வந்து ஒன்லி ஃபார் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இன்டெகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் தான் கிடையாது இப்போ வந்து சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆல்சோ ஆஃபரிங் டெக்னாலஜி கோர்சஸ் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் இப்போது அந்த மாதிரி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் சில யூனிவர்சிட்டிஸில் ஜாயின் பண்ணால் சிஇடி ஸ்கோர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஈவன் அந்த வந்து இந்த அவர்னஸ் இந்த தடவை இல்லை நல்ல வேலை இப்போ ஏபிபி நாடு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களால் உங்களுக்கு இது மாதிரி ஈவன் சிஇடி எக்ஸாம் மூலமாக கூட நம்ம வந்து சென்ட் நியூஸில் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி படிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம் இது தவிர வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து அவங்க ஓன் என்ட்ரன்ஸ் வைக்கிறாங்க அந்த என்ட்ரன்ஸும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் பட் ஜென்ரலாக நாங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நுழைவு தேர்வுங்கிறது அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஜேஇ மெயின் வந்து ஒரு அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தாலே அதை சார்ந்த நிறைய நுழைவு தேர்வுகள் வந்து நீங்கள் வந்து அட்டம்ப் பண்ணலாம் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் வந்து நுழைவு தேர்வு வந்து அட்லீஸ்ட் அப்ளிகேஷன் போடுங்க எழுதுங்க போகிறோமோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் ஐயோ நான் வந்து நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கலாமே நான் எழுதிக்கலாமே அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி நுழைவு தேர்வுகள் எழுதுறதும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்வேன் எழுதுன்னு சப்போஸ் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட நிஜமாகவே நல்ல கான்செப்ட் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருந்து நல்ல மார்க் வாங்கினா இன்னொரு நல்ல ஒரு கல்லூரி கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நுழைவு தேர்தல் எழுதுறது வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து ஆக்கப்பூர்வமாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறோம் இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னாவே லட்சங்களில் செலவாகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்து இருக்கு இப்போ ஒரு மத்திய இல்லை மாநில கல்லூரிகள் இல்லை தனியார் கல்லூரிகளில் படிக்கணும் அப்படின்னா தோராயமாக ஒரு பொறியியல் முடிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான செலவாகும் இல்லை இது வந்து செலவு ஜாஸ்தியாக இருக்குது இன்ஜினியரிங் படித்தா நான் ஏன் சொல்கிறேன் ஏன் நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க் லோன் கல்வி கடனை இது பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனை பேருக்கு இப்போ இவங்க சொன்னது ரொம்ப உண்மை சார் வந்து இன்ஜினியரிங் படித்தா செலவு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஒரு காலத்தில் வந்து தெர் வாஸ் அ ஸ்லாப் அதாவது கல்வி கடனுக்கு இவ்வளோ தான் ஸ்லாப்னு இருந்தது நீங்கள் இதுக்கு மேலே வாங்கினா இது வாங்க முடியாது இந்தியாவில் படித்தா இவ்வளோ தான் வாங்க முடியும் வெளிநாட்டில் படித்தா இப்போ அந்த ஸ்லாப்பே எடுத்துட்டாங்க அப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு கல்லூரியில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் படிக்கிற ஆக்சுவல் அவங்க ஃபீஸை கொடுக்கறது நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு கல்வி கடனாக பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்து தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது வந்து அதாவது நேஷ்னல் ஸ்காலர்ஷிப் போர்ட்டல்னு இருக்குது இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா பிரகதி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதில் வந்து சிங்கிள் கேர்ள் சைல்டு ஒன்லி கேர்ள் சைல்டு இந்த மாதிரிலாம் சில வந்து கிரைட்டீரியாவுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து இன்ஜினியரிங் படித்தா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் வருஷம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து யூ நீட் டு நோ அபவுட் ஆல் திஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து பண்ணணும் அடுத்தது வந்து என்னென்ன என்ன அப்படின்னா நிறைய கல்லூரிகள் டாப் கல்லூரிகள் வந்து உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க நீ வந்து உன்னுடைய இப்போ நீ வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கோல்டு மெடல் வாங்கின மாதிரி இல்லை நல்ல ஃபஸ்ட் ரேங்க் நைன்ட்டிக்கு மேலே வாங்கினா உனக்கு நீ கட்டின ஃபீஸை திருப்பி கொடுத்துறாங்க அடுத்த வருஷம் ஃபீஸுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சார் நம்ம உழைக்கணும் யாருமே வந்து சும்மா வந்து இது கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ படிப்புங்கிறது வந்து நீங்கள் ஏஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் ஒத்துக்கிறேன் பட் பட் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த இந்த அதாவது எனக்கு வசதி இல்லைன்னு நீ படிப்பை நிறுத்தர வேணாம் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் அவைலபிள் டு கேரி ஃபார்வர்ட் யுவர் திங் இல்லை சார் அப்படி கூட முடியலனா கூட நீ பிஎஸ்சி கூட ஜாயின் பண்ணு பிஎஸ்சி முடித்த பிறகு கூட நீங்கள் லேட்ரல் என்ட்ரியில் யூ கேன் ஜாயின் இன்ஜினியரிங் ஓகே மூணு வருஷம் நீ கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு சேமித்து உங்கள் அம்மா அப்பா கூட சேமித்து கூட ஈவன் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் படித்து கூட வந்து லேட்ரல் என்ட்ரியில் வந்து முதல்ல டிப்ளமோ தான் இருந்தது இப்போ வந்து லேட்ரல் என்ட்ரியில் யூ கேன் டூ இட் ஸோ இப்படிலாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இப்போ இதுலேயும் நிறைய மாற்றங்கள்லாம் வந்துருச்சு முதல்லாம் டிப்ளமோ படித்தா மெக்கானிக்கல் படித்தா மெக்கானிக்கல் சார்ந்த படிப்பு தான் படிக்க முடியும் இன்ஜினியரிங்கில் லேட்ரல் என்ட்ரியில் இப்போ அப்படி கிடையாது மெக்கானிக்கல் படிக்கிற பையன்
இப்போ பாலிடெக்னிக் முடிச்சுட்டு தான் வழக்கமாக வந்து இன்ஜினியரிங் படிப்புகள் வந்து லேட்டர் என்ட்ரியில் சேர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் இருந்தது இப்போ பிஎஸ்சி படித்தாலுமே கூட இன்ஜினியரிங் சேரலாம்னு சொன்னீங்க இது மாதிரி வேறு ஏதாவது கோர்சஸ் படித்தாலும் இன்ஜினியரிங்கில் சேர முடியும் இல்லை இல்லை இந்த பிஎஸ்சி இந்த மாதிரி மேக்ஸ் ரிலேட்டட் இந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டட் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் பிஎஸ்சி கோர்சஸ் ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிப்ளமா படித்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் பண்ணலாம் பட் என்ன இருந்தாலும் வந்து ஒரு ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் போகிறது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் கண்டிப்பாக இருக்குது பிகாஸ் மேக்ஸ் உடைய இந்த லெவன்த் டுவெல்த் உடைய மேக்ஸ் வந்து ஒரு கண்டிப்பாக இட்ஸ் அ பிக் பேஸ் ஃபார் த இன்ஜினியரிங் ஸ்டடீஸ் இன்ஜினியரிங்னாலே வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் தான் ஸோ மேக்ஸ் உடைய நாலேஜ் இருக்கிறது என்றைக்குமே பெட்டர் தான் இப்போ பொறியியல் படிப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கை நிறைய வந்து லட்சங்களில் ஊதியம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கனவாக இருக்குது அதையும் தாண்டி தனியார் வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறத தாண்டி அரசு வேலை வாய்ப்புகள் பக்கமும் நிறையா மக்கள் வந்து போகிறத பார்க்க முடியுது ஸோ பொறியியல் படிப்புகளுக்கு அரசு வேலை வாய்ப்புங்கிறது என்ன மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு மாணவன் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக அரசு வேலைகள் வேணும் அப்படின்னா அவன் வந்து ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து இந்த கேட் எக்ஸாமுக்கு எழுதணும் அதாவது கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஏன்னா இன்றைக்கி பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனிஸ் பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனி வந்து என்ன பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனினா பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாரத் லேவர் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் இந்த மாதிரி பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனிஸ் நிறையவே இருக்குது இந்த பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனியில் உங்களுடைய அரசு வேலைகள் வேணும்னா கேட் எக்ஸாமில் குவாலிஃபை பண்ணோம் இப்போது வந்து அதனால தான் வந்து நம்முடைய அரசும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேட் எக்ஸாம் நீங்கள் தேர்ட் இயரில் கூட எழுதலாம் முதல்ல முதல்ல ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி கேட் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் எழுத முடியும் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கேட் வந்து ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ஏதாவது அடிஷ்னல் கூட ஒரு இன்னொரு சப்ஜெக்டில் கூட எழுத முடியும் பட் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் எழுத முடியாது உன்னுடைய படிப்புக்கு சார்ந்த இன்னொரு சப்ஜெக்ட்டும் நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ இப்படிலாம் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன் காரணம் அப்படின்னா மக்களிடையே வந்து ஒரு ஒரு அரசு வேலை போகணும் அப்படிங்கிற ஏன்னா உலகத்திலே சிறந்த பணி அரசு பணி இதை தாண்டி வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இந்த கோர் பிரான்ச் என்ன படிக்குன்னா ஐஇஎஸ்ன்னு இருக்குது இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அந்த எக்ஸாமும் நீங்கள் எழுதி அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்தால் பட் அது போட்டி ஜாஸ்தி இப்படி இருந்தால் யூ கெட் அ டாப் போஸ்ட் இன் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனிஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்கில் கிடைக்குது இது தாண்டி வந்து ஈவன் சிவில் சர்வீசஸில் வந்து இன்ஜினியர்ஸுடைய வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கண்கூடாக பார்க்குறோம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் ஜாஸ்தி குவாலிஃபை ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்தது இன்ஜினியருடைய ஆதிக்கம் வந்து ஒரு கடைசி ஒரு ஃபியூ இயர்ஸில் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ அதுவும் இருக்குது இது தவிர ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் ஏன் இந்தியன் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸில் வந்து மிகப்பெரிய தேவை இருக்குது அதுவும் கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஜாயின் இந்தியன் ஆர்மி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அது வரும் இதை தாண்டி கேர்ள்ஸுக்கும் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து படிக்கிறீங்க நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் வந்து சிடிஎஸ் எக்ஸாம் கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பண்ணலாம் ஏர்ஃபோர்ஸில் போனால் ஏர்ஃபோர்ஸ் காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட் இருக்குது ஏஎஃப்சிஏடி ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது பட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு இருபது நிமிஷம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபைனல் இயரில் நீங்கள் நினைக்கிற அரசு வேலைக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது இப்போ இன்ஜினியரிங் மாணவர்கள் தாங்கள் படிக்கும் போது வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்களை கூடுதலாக கற்றுக்கணும் இது மெயினாக வந்து அவங்க கற்றுக்க வேண்டியது தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜிஸ் ஆர் கம்மிங் நியூ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆர் கம்மிங் நியூ டூல்ஸ் ஆர் கம்மிங் இதை பற்றி அவன் வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது இதை வந்து அதனால தான் வந்து அடுத்தது வந்து ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே வந்து டூ ஸ்மால் ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்ஸ் சின்ன சின்ன மினி ப்ராஜெக்ட்ஸு இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் நல்ல கலையில் படிக்கும்போது தே ஹேவ் அ குட் டை அப் வித் கம்பெனிஸு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரில் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ண ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வரும்போது உனக்கு வாய்ப்புகள் இன்னும் பல மணிக்கு பிகாஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு லேர்ன் ப்ராக்டிக்கலி அதுதான் நான் ஸ்டார்டிங்கில் கூட சொன்ன சும்மா காலேஜுக்கு போனோம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் அப்படி படிச்சு கிடையாது யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் நீ படித்தது வந்து அப்ளை பண்ண வந்து பண்ண சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண அது உன்னுடைய சோஷியல் மீடியாவில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண உனக்குன்னு ஒரு பிராண்டை க்ரியேட் பண்ணு கம்பெனி உன்னை ட்ராக் பண்ணும்போது ஓகே இந்த பையன் இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணுறான் அப்ளை பண்ணுறான் படித்ததை வந்து நிரூபிக்கிறா அப்படின்னு தெரிய வருது இப்போது டெக்னாலஜி வந்து நிறைய வந்து
இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த ஃப்ரீயாக கொடுக்குற கோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிறதுல ஆன்லைனில் கற்றுக்கிறது தப்பே கிடையாது பொறியியலே வந்து நான்கு ஆண்டுகள் படிக்கிறோம் அதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு எம்இ மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறதாவோ இல்லை எம்பிஏ படிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சரியான முடிவாக இருக்குமா அதாவதுங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எப்போவுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸை சொல்கிறது தமிழில் ஒரு படம் இருக்குது காற்றுள்ள போதை சூற்றி கொள்ள அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்போ நான் வந்து இஃப் யூஆர் ஒன்லி ஃபார் ஜாபு தான் போகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டுலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே சேல்ரி உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது உங்கள்கிட்ட திறமை இருக்குன்னா ஜாபுக்கு போயிடுறது பெட்டர் இல்லை சார் நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் தான் கிடைக்குது அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் ஸ்கில் செட்டுக்குனா அப்போது நீங்கள் வந்து மேல் படிப்பு ஒரு நல்ல டாப் இன்ஸ்டியூஷனில் ஒரு ஐஐடிலேயோ என்ஐடிலேயோ ட்ரிபிள் ஐடிலேயோ டாப் டீம் யூனிவர்சிட்டிலேயோ டாப் செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங் காலேஜில் உங்களால் பிஜி ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸ் எடுத்து பண்ண முடிஞ்சுன்னா இன்னும் பெட்டர் தான் சொல்லுவேன் ஸோ அப்படி வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக போகணுன்னா ஸோ அதுக்கு வந்து அகைன் வந்து பிஜி பண்ணால் அந்த கேட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆகணும் நாட் ஒன்லி ஃபார் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஈவன் ஃபார் பிஜிக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கேட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆகணும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் டான்ஸ்செட் எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க ஸோ கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே நீங்கள் டான்ஸ்செட் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸோ இப்படிலாம் வந்து ஃபஸ்ட்டிலேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் வரும்போது அது அப்போ தான் அந்த உணர்வு வருது ஐயோ பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கலனா நம்ம ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகலாமே வீட்டில் சும்மா இருக்க முடியாது அப்போ தான் தோணுது கிடையாது நீங்கள் வந்து யூ நீட் டு பிளான் ஃப்ரம் தி பிகினிங் அதனால தான் இங்கிலீஷில் ஒரு சேங் இருக்குது நெவர் ஃபெயில் டு பிளான் அன்லஸ் யூ பிளான் டு ஃபெயில் அப்படிங்குவாங்க ஸோ யூ நீட் டு ரியலி பிளான் வெல் ஹேட் வாய்ப்புகள் இருக்குது இனிமேல் வந்து இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை வேலை வாய்ப்பு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஃப்யூச்சரில் பிஜி பண்ணுறது ஒரு மிக பக் பக்க உற்று துணையாக இருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இதே வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தேவையில்லை பரவாயில்ல நம்ம ஃபோர் இயர் முடித்தோடனே நம்மளுக்கு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஐடி கம்பெனிலாம் ஜாப் கொடுப்பாங்க இனிமேல் உங்கள்கிட்ட ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்து போச்சு அப்போ அந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ் பண்ணணுன்னா பிஜி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி வரும் பிஜி பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கணிப்பு அது கண்டிப்பாக நடக்கும் பொறியியல் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு வெளிநாடுகளில் என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்பு இருக்குது வெளிநாடுகள் அப்படின்னா அது வந்து மோர் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஃப்ரெஷருக்கும் பார்க்கும்போது கம்மி தான் அப்படி போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அங்கே போய் நீங்கள் ஏதாச்சும் அட்லீஸ்ட் ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் இல்லை டூ இயர் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்படி பார்க்கும்போது பெஸ்ட்டு டு செட்டில் டவுன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபாரினில் போய் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னா கெனடா இஸ் அ வெரி குட் கண்ட்ரி ஸ்வீடன் ஆஸ்திரேலியா அதுக்கப்புறம் இஃப் யூர் ஏபிள் டு லேர்ன் ஜெர்மன் அப்போ அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது ஒரு பெரிய அசட் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் ஏ ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் இயரில் ஏ டூ தேர்ட் இயரில் பி ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா ஜெர்மனியில் இன்டர்ன்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கு ஜெர்மனியில் ஹையர் ஸ்டடீஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஜாபு இதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஜாப்பனீஸ் ஜப்பான்லேயும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நிறைய காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷரே வந்து ஜப்பானில் போய் ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிஸ் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணாங்க யாருக்குன்னா அந்த ஃப அந்த லாங்குவேஜ் நீங்கள் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கணும் ஃபஸ்ட் இயரில் என் ஃபைவ் செகண்ட் இயரில் என் ஃபோர் தேர்ட் இயரில் என் த்ரீ இப்போ என் ஃபைவ் என் ஃபோர் கம்ப்ளீட் பண்ணாலே நான் வந்து என் கண் கூட பார்த்துருக்கேன் நிறைய கல்லூரியில் ஜப்பானில் வந்து ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிஸ் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணி ஜப்பானில் வேலை செய்கிற அளவுக்கு வந்து லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸு எவ்ரி இயர் பார்த்துட்டே இருக்கோம் அப்போது இந்த ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது என்றைக்குமே ஒரு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது அது எப்போ ரியலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் வரும்போது நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணி அது மீன்ஸ் லேட் ஏன்னா அப்போ உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டிலேருந்தே நீங்கள் அது பிளான் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அடுத்தது வந்து நான் என்ன என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கோர்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி ஜாபுக்கு போங்க உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் பிராண்டிங்கை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் புதிய ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிங்கன்னா அப்போ வந்து உங்களை ட்ராக் பண்ணுறாங்க இப்போல்லாம் வந்து டெக்னாலஜி வந்து பழைய மாதிரி இப்போல்லாம் கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து ப்ராம்ட் இன்ஜினியரிங் நான் பற்றி பேசினேன் இப்போ கூட உங்கள்கிட்ட அந்த ப்ராம்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய லிங்க்டின்லேயோ உங்களுடைய ட்விட்டர்
அதாவது சில பேர் யோசிக்காத விஷயங்கள் வந்து யோசிக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் ரெண்டு மூணு விஷயம் பேசலாம் அதாவது ஒன்று வந்து நான் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது ஒரு ஒரு பையன் வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கான் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து சென்சார்ஸ் இருக்குது இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பால் வைக்கிறாங்க தயிர் வைக்கிறாங்க பட்டர் வைக்கிறாங்க சீஸ் வைக்கிறாங்க காய்கறி வைக்கிறாங்க சப்போஸ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கடை உதாரணத்துக்கு டி மார்ட்டோ ரிலையன்ஸில் வாங்குகிறாங்க அக்கௌண்ட் இருக்குதுன்னு இப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி தெரியுமா அந்த பையன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சென்சார் இப்போது அவங்களுடைய பால் வந்து கம்மி ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை சென்ஸ் பண்ணி அவங்களுடைய டிமார்ட் கடைக்கு அதை ஐயோ இன்டர்நெட் ஓ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் மூலமாக ஆர்டர் கொடுக்குது அவங்க அக்கௌண்ட்லேருந்து டெபிட் பண்ணி ஓடிபி வந்து அவங்களுக்கு வந்து பால் வந்து டெலிவர் ஆகிடுது இப்போ ஸ்மெல்லிங் டெக்னாலஜி ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் சப்போஸ் உங்கள் காய்கறி வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கெட்டு போச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக அதை ஸ்மெல் பண்ணி இல்லை ஒரு ஃப்ரூட் கெட்டு போச்சுன்னா உங்கள் டிஜிட்டலில் வருது உங்கள் ஃப்ரூட் கெட்டு போச்சு நாங்கள் பழமுதி சொல்லையில் ஆர்டர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு அப்போ கம்ப்ளீட் எப் இது வந்து ஒரு ஒரு நியூ ஒரு சென்சார் இதுதான் இன்னொரு பையன் வந்து ஸ்டாண்ட்ஃபர்டில் ஒரு பையன் ஒன்று பண்ணியிருக்கான் பாருங்கள் ஒன்றில் ஒரு கிளாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இந்த கிளாஸில் சுற்றி வந்து சென்சார்ஸ் அவன் என்ன பண்ணிக்கிறதுனா அவன் என்ன சொல்ல அப்படின்னா ஐஓடி மூலமாக இன்டர்நெட் மூலமாக இந்த சென்சர்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டிங் பண்ணியிருக்கான் இப்போ நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே உங்களுடைய காஃபியோ டீயோ நீங்கள் வந்து தண்ணியோ குடிக்கும்போது உங்களுடைய லிப்ஸு உங்களுடைய தங் வந்து அதில் வந்து டச் ஆகுது அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுடைய டெம்பரேச்சர் உங்களுடைய பாடியை வந்து மானிட்டர் பண்ணுது இம்மிடியட்டாக அது வந்து அது வந்து உங்களுடைய ஃபேமிலி டாக்டருக்கு இன்டர்நெட் மூலமாக அதை வைஃபை உங்கள் வீட்டில் வைஃபை இருக்கும் அந்த வைஃபை மூலமாக அது டிரான்ஸ்மிட் ஆகிடுது இப்போ இவங்க டாக்டர் இப்போ என்னுடைய அவங்களுக்கு போகுது அப்படின்னா இன்றைக்கி சடனாக வந்து எனக்கு மெசேஜ் வரணும் உங்கள் உங்கள் மெ இன்றைக்கி வந்து உங்களுடைய ஹெல்த் ரிக்கார்டு வந்தது நீங்கள் காலையில் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு காய்ச்சல் வர மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் இந்த டேப்லெட்ஸ்லாம் எடுத்து வந்து ஸோ சிம்பிள் தான் இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சென்சார் பண்ணுறாங்க இது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி எனக்கு எனக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் ப்ரில்லியண்ட் ஐடியாஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க ஸோ என்டர்பிரனர்ஸ் ஆகிறது வந்து ஃப்யூச்சரில் ஒரு மிகப்பெரிய வர வேலைக்கு போகிறத விட என்டர்பிரனர் ஆகிறதுக்கு உங்கள்கிட்ட ப்ரில்லியண்ட் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வந்து நிறைய காலேஜஸ் வந்து டாப் காலேஜஸ் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதுக்கு வந்து இன்டலஜி இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸு அதை வந்து பேட்டன் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ பட் நான் வந்து எப்பவுமே சொல்கிறேன் உங்களுடைய ஐடியா வந்து வெளியே சொல்லக்கூடாது நீ வந்து அந்த ஐடியாவை நீ வந்து ஒரு 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 பைலட் மாடல் அளவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு உங்களுடைய ஸ்கில்லை கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கும் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருமா இல்லையாங்கிறது வி ஆர் இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவ் யூ டெவலப் இட் ஹவு த மார்க்கெட் அக்செப்ட் இப்போ பொறியியல் மாணவர்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அவங்க சேரும்போது என்ன பண்ணணும் படிக்கும்போது என்ன பண்ணணும் வேலைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பல விஷயங்களுக்கு வந்து சந்தேகங்களுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இதையும் தாண்டி மாணவர்களுக்கு ஏதாவது அறிவுரை சொல்ல அதாவது வெரி குட் கொஸ்டின் கடைசியாக நான் வந்து பொருள் படிக்கிற மாணவருக்கு ஆல்வேஸ் டூ ஐ மீன் ஆல்வேஸ் சூஸ் அ ப்ரைமரி பிரான்ச் அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இசி ட்ரிபிள் இ மெக்கானிக்கல் டோன்ட் கோ ஃபார் செகண்ட்ரி கோர்ஸ் செகண்ட்ரி கோர்ஸ்னால் ஆட்டோமொபைல் பெட்ரோலியம் ஃபார்மா இந்த மாதிரி செகண்ட்ரி கோர்ஸ் போடுறதோட ப்ரைமரி கோர்ஸ் போடு அடுத்தது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறது சார் மெக்கட்ரானிக்ஸ் மாதிரி எடுக்கலாமா நான் எடுக்க வேணாம்னு சொல்ல முடியாது பட் மெக்கட்ரானிக்ஸ் எடுக்கும்போது இப்போ நிறைய பேர் வந்து மெக்கட்ரானிக்ஸ் ஒரு டாப் காலேஜில் இல்லை ரோபோட்டிக் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஃபோன் பண்ணுவாங்க மூணாவது வருஷம் ஜேபி சார் எங்கள் அப்பா வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணுங்கிறாங்க ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணுங்கிறாங்க நான் கேட் எக்ஸாம் எழுதணும் கேட்டில் என்னுடைய சப்ஜெக்டே கிடையாது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கட்ரானிக்ஸ் வந்து கேட் சப்ஜெக்டில் கிடையாது அப்போது நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இல்லை சார் நான் வந்து எப்படியும் கேட்லாம் போக போகிறதில்ல எப்படியும் டீச்சிங் லைன் போக போகிறதில்ல எப்படியும் கவர்மெண்ட் ஜாப் போகிறதில்ல நான் எப்படியும் தனியார் தான் பார்க்க போகிறேன் நான் ஃபாரின் போகணும் நீ மெக்கட்ரானிக்ஸ் எடுத்து தப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவேன் தப்பு தப்பு இல்லைன்னு சொல்வேன் தாராளமாக எடுக்கலாம் பட் நீ வந்து ஒரு அரசு வேலை இல்லை ஃப்யூச்சரில் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் அது மாதிரி போனால் கேட் சப்ஜெக்ட் இருக்கிற மாதிரி எடுத்தால் பெட்டர் அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு பிரான்ச்சஸ் சூஸ்